Assalamualaikum and good day everyone. Today we're gonna do practical work six version online. Double bus bus system with load. So this upon completion of the experiment, students will be able to explain the effect of each sequence to bus bar, explain the operational process of double bus bar. So the equipment that we're gonna use is power three phase power supply, power skirt breaker, double bus bar. Overhead line, resistive load, and transformer. Saf safety precautions. Number one, always aware any machine that works on electricity is very dangerous. Understand the safety procedures specified by the lecturer. Handle the equipment carefully and place them in a position where it cannot drop and hurt anyone. Do the experiment in organized manners, and this can minimize the risk of accident occur. Read the experiment procedure truly and ask your lecturer if you have any problem. But since we are doing this online, so students must know these safety precautions. Thank you. First step to do this experiment, turn on the isolator. Start the AC power. Hi, Assalamualaikum. Now we continue our experiment. We go to the procedure part. It's a very important part. Please listen carefully and make sure you understand what I explain to you. Okay. This is circuit. According on this circuit, you will you need to make a video explanation how this circuit operation okay so now i explain the example how this circuit operate not a fully operation just a, a certain part i explain and then you will continue and make making a video and submit to your uh, lecturer okay for example so this is a uh, uh, power come from TNB, this is a transformer. So now, we want this bus bar have a power. So how to measure the bus bar one have a power? Supposed to be this meter, what meter have a reading? How to make this meter have a reading? So we need to check the connection. Connection number one, bus bar one has connect with Q1. So, we need to normally close or on this switch. Number two, we need to normally close or on K1 switch. So, after Q1 and K1 on, so the circuit, this line have a complete circuit. So, they will transfer power from main into the bus bar one. So, the voltage meet uh, volt meter uh, we we'll get the reading we can measure we can uh, uh, obtain the result for v1 okay the rest q2 how to make sure the bus bar 2 also have a power so this is your task you need to explain starting from this part until how the load will get the power from the bus bar either bus bar 1 or bus bar 2 this is your task right make making a video the explanation use any device to make sure you explain properly how this experiment will op uh, operate all right okay the mulakan kita punya Eksperimen yeah. Eksperimen kita seperti yang telah diterangkan oleh Puan Aslina sebentar tadi How to uh, open, how to get the safety procedure So now, we start our eksperimen which measure the value of uh, the line, the T-face Jadi kita akan mula mengukur nilai bacaan pada uh, T-face kita ini, berapa nilai dia Ok, saya ambil bacaan red dengan Blue okay. 
Okey. Lebih kurang 20.1. Uh, nilai kita ambil bacaan katakan sekarang ini 20.1 Maksudnya voltage yang dihantar nanti permulaannya adalah 20.1 volt okay? Yang dihantar melalui kita punya main power supply okay. Rekodkanlah nilai dia sebab nanti kita tengok ada turun ataupun tak nilai tersebut Kemudian kita akan mula follow the procedure uh, Nombor 1 dengan nombor 5 kita uh, kami assume semua dah buat proses itu So, kita akan pergi kepada nombor 6 Dia kata Initially activate the disconnector Q1 dengan Q3 Dekat mana letak Q1 dengan Q3 Dekat sini ada Q1, Q2, Q3 dan Q4 So, this arahan dia dikata Kita aktifkan Q1 dengan Q3 Aktifkan maksudnya kita on okay, Q1 dan juga Q3 ha, Saya dah on Kemudian Prosedur yang seterusnya Dikata aktifkan power circuit breaker K1 Kat mana K1 Ini power circuit breaker So ni K1, K2, K3 Dia kata aktifkan Maksudnya kita onkan dia Sebelum itu Pastikan Kita punya bus bar ni dah bersambung Maksudnya Kita nak tengok Nak ambil bacaan ni Ni B1 kita kena sambung siap-siap lah Baru kita boleh tahu ada, ni, ada nilai ke tidak kan jadi sekarang ini, kalau kita tengok dekat multimeter, multimeter ini disambung kepada bus bar 1 Bermaksud bus bar ini masih belum terima power daripada main Walaupun kita cek tadi 20.1 volt dia ada nilai tetapi nilai itu belum di transfer kepada bus bar 1 Sebab ada switch yang kita belum on Jadi kita akan buat supaya bus bar nombor 1 dapat power jadi ikut saja dia prosedur Dia kata activate connect, Disconnector Q1 dengan Q3 So ini Q1 Kita aktifkan maksudnya on Dengan Q3 right. Masih tak berlaku apa-apa right. Masih tak berlaku apa-apa Kemudian Kita perlu aktifkan K1 Kita aktifkan K1 Ini K1 ya Ini K1, K2, K3 K1 Ok nampak ada perbezaan Tadi tak ada nilai, sekarang ada nilai Kenapa ada nilai? Kamu jawab dekat sini Explain what happened to the bus bar Tadi tak ada nilai Bila saya tekan K1 Dia ada nilai Kenapa? Kamu terangkan Pujuk balik dan gambar Yang kamu akan buat nanti. Jawab Kenapa ada Berlaku sesuatu Okay. Kemudian kita akan aktifkan K3 Tadi kita aktifkan K1 Sekarang kita aktifkan K3 Alright, Kita aktifkan K3 Explain Apa yang berlaku Sama je lah nilai Dia masih sama Kemudian Q2 Aktifkan Q2 Dan circuit breaker Okey, Ada uh, Nilai Ini yang ini bersambung dengan Baspa nombor 2 Dia ada nilai yang direkodkan okay, Contoh saya tekan hold jap Ya 9.9 okay. Dari 10 9.94 lebih kurang lah Bermaksud sekarang ini Power dia dah pergi kepada bus bar nombor 2 Dia ada bacaan Tapi nanti kamu akan terangkan explanation dia lah ya, Jawabkan apa yang berlaku pada part Selepas Q2 dan K2 itu uh, Diaktifkan Jadi Daripada dua-dua nilai yang ada Yang terpapar tadi Dekat dua-dua multimeter Nilai itu kamu dah rekod, kamu masukkan dalam kita punya lab sheet V1 dengan V2 berapa nilai dia ya? Yang ditunjukkan daripada Amali Contohnya tadi nilainya 10 ya? Nilainya 10 kamu darabkan uh, Menggunakan kaedah skala Kalau nilainya 10 bermaksud yang kita perlu rekodkan uh, Dekat sini adalah uh, Darabkan dengan P Uh, 17, 17, 20, 20, uh, 24 kali Ganda yeah? 
So nanti kalau 10 lebih kurang dapat dalam 240 volt Itu nilai yang perlu dimasukkan dalam lab Bukannya nilai 10 tadi Darapkan menggunakan kaedah skala Gandakan sebanyak 24 kali Apa-apa nilai Kalau 9, 9 kali 24 nilainya masukkan dalam Amal okay. Kemudian kita akan buat performa yang seterusnya Carry out a bus bar Dia kata switch off the circuit breaker K3 okay, Switch off K3 saya tutup K3 K3 Apa jadi kepada bus bar K3 Masih ada nilai lah Bar K3 Ok tadi kita dah switch off K3 Sekarang dan terangkan apa yang berlaku Boleh terangkan juga berdasarkan teori sebenarnya Lita yang tadi tu kita boleh jangka apa yang berlaku Kemudian kita switch off dah uh, uh, Q3 Kita switch off kan Q3 Dan switch on Q4 On balik Q4 Dan switch on power circuit breaker Q3 Ok So kita akan dapat nilai bacaan Bila kita dah buat yang finally kita dah uh, switch on kan kita punya circuit breaker K3 Automatik uh, bus bar nombor 2 itu ada nilai tadi 9.94 eh? Sama juga macam tadi gandakan 24 kali maka nilai itu masukkan dalam kita Jadi kalau kamu tak pasti berapa nilai yang nak masuk ya, Tak apa boleh tengok video video yang kami rekodkan ini tetapi jangan lupa untuk gandakan Dan kalau tak tahu nak jawab apa yang berlaku Jawab secara teori Yang penting tengok video ini Bagi faham Dan part yang kamu tak tak pasti Boleh terangkan secara teori Sebab eksperimen ini Dia adalah sama Membuktikan aa, secara teori punya konsep Okay Alright okay. Jangan lupa hantar kepada pencarah masing-masing video explanation itu dan juga lab report yang lengkap. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.